muchas causas de infecciones de transmisión sexual. Estas pueden ser por hongos, por bacterias, por virus o protozoarios. Es muy importante que le puedas decir a tu ginecólogo cuáles son los síntomas, de qué color es tu flujo, si te tienes comezón o no, y sobre todo cuál es la molestia principal. Hay que acudir cada año para realizarte una prueba que se conoce como Papa Nicolau. Es un estudio de las células del cuello de tu matriz. Generalmente podemos detectar el virus del papiloma, que es la principal causa del cáncer cervicouterino. Las infecciones de transmisión sexual generalmente producen síntomas, a excepción del virus, como el virus del papiloma humano, que solamente se puede hacer detección con un Papa Nicolau. Sin embargo, el resto de las enfermedades causadas por hongo, por ejemplo la cándida, parásitos como tricomona o bacteria como garnerela, son muy sintomáticas. Tiene que ver la calidad del flujo, si te da síntomas como comezón, ardor o molestias a la hora de tener relaciones sexuales. Normalmente nosotros podemos tomar un fresco, es decir, tomar una muestra y poderlo ver al microscopio. Existen otras que se llaman silenciosas que hay que buscar específicamente según la sintomatología y tu historia clínica. El tratamiento va a depender de la infección de transmisión sexual. En el caso del virus del papiloma humano específicamente, vamos a tratar de hacer mucha prevención. Ya existen vacunas, existen también tratamientos que consisten en quitar las células que tienen el virus, como es a través del frío, del calor o del láser. En las cuestiones de bacterias, generalmente se debe de dar un tratamiento con un antibiótico en pareja. En otras enfermedades como clamidia, que hay que buscar intencionadamente a través de un estudio en sangre, también debemos de ser muy cuidadosos porque son enfermedades que pueden tener recidivas. Por lo tanto, hay que estar dando antibiótico en forma consistente. Existen otras muy simples como son las dermatitis, que también se pueden contagiar de pareja a pareja. Simplemente con algo local podemos obtener una mejoría muy satisfactoria. En fin, el tratamiento es específico para la infección que tú tienes. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual son curables siempre y cuando se detecten en forma oportuna. Sin embargo, las enfermedades causadas por virus, como el caso del virus del papiloma humano o el VIH, no son curables. Les voy a explicar un poquito. Generalmente el virus cuando entra dentro de tu célula juega con tu información genética y tus células van a reproducirse con la información genética del virus, lo cual lo hace incurable. Depende de tu sistema inmunológico si se hace presente o no. Por lo tanto, debemos siempre acudir a hacerte tu examen anual para poder hacer una detección oportuna y quitar esa lesión en forma rápida. Música